So, hi guys! Welcome back! Wait, may pagpalakpak. Gusto mo yan? So, hi guys! Wait lang ha. Naiyak ako. Nisisipon ko siya ako guys. Wait lang. Yung amoy niya guys, may distinct smell siya. Hey! Ano ba? Nag-vlog ako dito. Huwag kang epal dyan. Tangan ka, kanina pa katok na katok sa bitch sa baba. Nag-vlog ako. Huwag kang ano dyan. Ay. Welcome back to my channel. It's me again, Yet Aloya. So for today's video, I'll be sharing with you my review regarding sa isa sa mga pinaka-favorite kong serum when it comes to brightening my face. So without further ado, ta-da! Ito siya guys. It's the Ordinary Niacinamide 10% plus Zinc 1%. So sige, umpisahan natin sa box. So itong sa first part naka-indicate na clinical formulations with integrity, the ordinary, and then yun nga, it's niacinamide, nakalagay dun sa baba na high strength, vitamin and mineral, blemish formula, and then nakalagay yung size ng box, which is 60ml, size ng box, size neto, which is 60ml, may E guys, I don't know what E means, pero nakalagay na 2FL ounce and then US. So when you twist the box, yan, pakaliwa, naka, pakanan ba to? Paka, pakanan, yun. So when you twist the box, pakanan, naka-indicate yung ingredients niya na hindi ko naiisa-isahin guys. And then, yan, the abnormal beauty company. And then guys, nakalagay dito, or may icon dito na parang, It's um it's a container na nakalagay na 12M. So it means guys, sa mga hindi nakakaalam kasi hindi ko din to alam before, it indicates na upon opening the product 12 months bago siya mag-expire or hopefully makonsume mo na siya before 12 months kasi yung best effectivity niya it's within that time frame. And then, naka-indicate din sa baba na, yun, made in Canada. And then, marami siyang other language na salita na hindi ko maintindihan. And then, their website. And then, again, when you twist, uh, hindi ko na maintindihan to, guys, eh. Kasi, parang Korean font na siya. So, I'm not sure na kung ano. Pero, again, when you twist the box, nakalagay dito yung direction. So, babasahin ko na lang guys ha. So, directions. Apply to entire face, morning and evening before heavier creams. If irritation occurs, cease use and consult a physician. And then, use only as directed on unbroken skin. Patch testing prior to use is advised. And then, refer to our website for an in-depth guide to patch testing. Keep out of reach of children. And then again, nakalagay na it's fragrance free. And then sa baba, nakalagay yung kiniklaim ng product. So, visibly um, regulates sebum and again, um, minimizes pores. So, okay, okay. And then when you open the box, eto siya. Ito yung itsura ng container niya. Mukha siyang tiki-tiki bottle. If kung naka-try na kayo ng tiki-tiki bottle. So, sorry, may nagtatext sa akin. So, yun, tiki-tiki. Naka-try na kayo ng tiki-tiki. So, na, kung nakita na kayo ng tiki-tiki bottle. So, dito sa mismong bottle niya, yung sticker na nakalagay, it's the same as sa box. Ayan. So, I think it's a very, very good thing kasi hindi lahat ng tao nagkikip ng box. Yung iba, upon purchasing or upon opening the box, tinatapon na nila yung box. So, one thing to note, guys, if kung original yung nabili nyo, kasi as we all know, may mga nagbibenta ng fake na ganito. So, yun. Uh, Naka-indicate, guys, dito yung code. May kita nyo ba, guys? Ayan, may code na nakalagay which is font color blue. Blue yan, medyo nag-fade na guys kasi medyo matagal na. Na same sa nakalagay sa ilalim ng box. So, si box, ang code niya is 9HK1. So, sa box, yun din. It's 9HK1. Medyo nabura na guys. And then, sa box pala underneath, nakalagay din yung manufacturing date. So, in this case, it's 08 something na taon. So, nabura na siya. Sorry guys. Ayun. 
And then, ito guys, it comes with two sizes nga pala. It's 60ml and 30ml. So, if kung nagpa-plan kayo bumili para may try, then go for 30ml muna. Kasi, sayang naman if kung hindi pala kayo hiyang. So, ang itsura ng 30ml is ganito siya guys. So, basically, it's times 2, hindi lang halata sa bottle. Pero, times 2 yung content. Ayan, ito pala guys, it's caffeine solution for the eye bags. So, I'll might do na lang another video for this one. Pero as you can see, I still have my eye bags with me. Yan, so it's caffeine solution. Gawa lang ang mga video. Ayan, and then, ito siya guys. So, 60ml. Um, 60ml sa akin nag-last ng 4 months. So, 4 months siyang tumagal. I bought it October and then naubos siya ng Feb. Basically, um, Two weeks na akong hindi gumagamit neto. Nagtira lang talaga ako ng onte. Ayan, as you can see, nagtira lang ako ng onte for the video. Kasi matagal ko lang gusto mo gumawa ng video. Pero, hindi ako makapag-film-film. yon. So, kapag in-open nyo pala guys, itong bottle. So, meron siyang, yan, droplets siya. Ayan, so, it's glass. So, narinig nyo ba? It's a glass. Ayan, sa ba si bottle ay glass din pala siya guys. Yan. So, it's a bottle, bottle, bottle. So, bottle, bottle. So, it's a glass, glass, bottle, bottle. So, it's a glass, both glass, the, ito, droplets and the bottle, na transparent naman siya. And then, when it comes to consistency, guys, ayan, so, nakikita nyo, guys, when it comes to consistency, it's watery. Ayan. So, watery siya, guys. It's a water-based na serum. So, since it is watery, mabilis siyang i-apply and ma-absorb ng skin. So, kapag ina-apply nyo sa skin, medyo malab malapot-lapot din siya. And meron siyang white cast eh. Hindi lang siya makikita ngayon. Pero, ayan, may white cast siya when you apply it. White cast meaning, ano ba? Ito na lang, pakita ko na lang. Damihan ko guys ah. Wait lang. Wait lang guys. Ayan. So, ayan, may puti-puti siya. Ayan, nakikita nyo na. Ayan, no, may white-white siya kapag ina-apply siya. And then, sa smell niya, since it, it is fragrance-free, as is siya. Yung amoy niya, guys, may distinct smell siya. Ano ba? Nag-vlog ako dito. Huwag kang epal dyan. Kanina pa katok na katok sa bridge sa baba. Nag-vlog ako, huwag kang ano dyan. Ayan. So, yung smell niya, medyo maasim siya. Pero, since it's fragrance-free, what do you expect, diba? So, as is siya. Yun. So, iisa-isahin natin, guys, yung claims nung serum na to, if kung totoo bang effective. Yun. So, first is yung shine-free or oily skin control. Guys, dry skin ako. So, I'm not... I'm not gonna say na effective siya para sa mga oily skin. Pero, one thing I learned nung nag-research ako, that this serum is formulated for ano, for oily skin. So, yun nga. Uh, so, hindi. I cannot attest to that. Kasi nga, dry skin ako. And then, boost skin elasticity. Since dry skin ako, I can say na na-boost na talaga yung skin elasticity ko. How or paano ko mapapatunayan? Uh, kasi dry skin ako, pero when I apply this, parang namo-moisturize yung face ko in a sense na healthy siya. Ganon. So, yes, um, it boosts skin elasticity and then treat acne and inflammation. Uh, ginamit ko siya, wala akong acne and super bihira kong acne hen. Acne hen. Ang pangit, no? Yun. Super bihira ko magkaroon ng acne. And then, may video ako before kung paano ko na-treat yung acne ko na yun. Pero hindi, ito kasi yung product na ginamit ko. So, I'm not sure if kung makatreat talaga siya ng acne. Minimizes pores. Um, hmm. And, I still have my pores with me. Pero yes, I can say na na-minimize niya yung pores na meron ako. Oo, na-minimize niya yung pores na meron ako. So, yun. Treat an even skin tone, fine lines, and wrinkles. So, guys, dry skin ako. And if dry skin, mas prone kami sa mga fine lines and wrinkles. So, eto, I 
cannot say na 100% na lessen yung visibility ng fine lines ko because of this product. Why? Kasi aside from this, gumagamit ako ng either moisturizer or anti-aging creams. So, hindi ko sure if kung 100% because of this product. But, medyo na lessen naman yung fine lines ko or crow's feet ko dito sa eye area ko. And then, soothes, redness, and irritation. Uh, hindi ko siya, guys, ginagamit eh kapag nagre-red yung face ko or mayroon irritation yung face ko kasi nire-rest ko siya. So, I'm not sure if kung effective siya doon. And then, fade, hyperpigmentation. Um, so, guys, may melasma ako. And since may melasma ako, so, mayroon akong super hyperpigmentation sa face ko. Dito, um, yan, dito sa dalawang cheeks ko. And, um, kasi guys, nag, ah, uh, ano ba, paano ba? nag -peel ako from time to time para malesen yung, yung pagka-marks ng face ko. And then, after ko mag, mag-peeling, um, mag-super moisturize ako ng face ng mga two weeks yan para, para super ma-moisturize kasi syempre peeling yun eh. And then, after nun, ato na yung gagamitin ko. Yung sa brightening naman. So, um, yes, nakatulong siya sa akin, ito si The Ordinary kasi before, I remember hindi rin pantay yung color ng face ko and sa neck ko and ito, itong serum na to yung ginamit ko para mag brighten up yung sa face ko so yes, makakatulong siya um, para ma lessen or mag fade yung hyperpigmentation pero don't expect too much dito, kasi if kung gusto mong mapabilis then, I think, better go to peeling. Ayon. And then, um, sige, pros and cons. So, pros neto, it's non-comenogenic. So, okay siya para sa akin. Um, non-comenogenic meaning hindi nag, nag, hindi siya nagkakos ng blocking sa, sa mga pores mo. Ayon. So, hindi naman niya ako nabigyan ng, um, blackheads or whiteheads habang ginagamit ko to for the past four months. Ayon. And then, ano pa bang pros neto? Mabibili mo siya online. So, it's readily available sa Beauty Manila. I'll just link na lang. Hindi. O, oh, sige. I'll just link na lang sa baba if kung saan sa Beauty Manila and how much. And, okay siya for me. I think, I, kasi sa friend ko to binili. So, I bought it mga 700 ata sa friend ko. And then, for me, worth it siya. Kasi 700 naglast siya sa akin ng 4 months eh. So, okay siya. And then, um, ano pa ba? Ayun, yun yung mga pros niya. And then, yun nga, uh, na-build naman yung elasticity ng face ko. And then, nakahelp naman siya na ma yung uneven skin tone ko, ma mapantay niya din talaga. Nakatulong siya. It helps a lot. And then, cons. Pag ginagamit mo to, wag kang lalabas ng hindi ka naka-sunblock. Well, actually, kahit naman hindi ito yung gamitin mo, you should use sunblock kapag lalabas ka. Pero, mas damihan mo kapag gumagamit ka ng mga ganito or even the vitamin C. If you're using vitamin C, make sure na pag lumabas ka, naka-sunblock ka ng super duper. Kasi, isa yun sa mga reasons eh kung bakit yung exposure sa sun, isa yun sa mga reasons kung bakit may uneven skin tone tayo. Ayun, and ito pala guys, um, hindi siya okay gamitin kasabay ng vitamin C. So, alternate dapat siya. If kung you're using niacinamide sa umaga, use vitamin C sa gabi. Or vice versa. Why? Kasi, yung effectivity nila, pag pinag-combine mo sila, mawawala. Malilasan yung effect activity nila. So, final thoughts um, sa product na to, yes, it's a go for me. If kung gusto nyong matry um, na mag-brighten up yung face nyo or kung may issues kayo on brightening your face, then it's a go-go. So, sa akin, sulit siya. Bibili ba ako ulit neto? Yes, bibili ulit ako neto. Pero, mag-try muna ako ng ibang product ng The Ordinary. Maybe yung retinol, I, I will try that. And then, um, Gagawa na lang din ako ng video noon. So, for 4 months of using this, I can say na satisfied naman ako 
sa effect ng The Ordinary sa face ko. So, ayun lang guys. I hope na uh, may natutunan kayo sa pag-share ko ng review about sa The Ordinary. And if you want another videos or request when it comes to skincare, just message down below if kung ano yung mga gusto nyong products na itry ko. So, yun lang guys. Thank you for watching!